In the journey of the East in wisdom, it is very important to understand what is false, real, and unreal. You see, if we do not understand what is false, then we take for granted that I am the body and the mind, and then nothing could happen. So I am body and the mind, I what whatever I possess in terms of the money and the house are real and they are the real source of the happiness. Unless I think over it, I cannot find the real self. So first step is understanding clearly that body, mind, I am not the body and the mind, I am not the wealth, I am not the possession. It does not mean that I should leave everything. So we should have a clear understanding what is false, what is real, and what is unreal. Otherwise, what is going to happen, we will continue to have pain, suffering, anxiety, duality, conflict. Інакше, що відбудеться, ми будемо продовжувати мати біль і страждання, і тривожності, переживання, конфлікти. So the moment we wake up in the morning until we go to the bed, our mind is constantly thinking about body, mind, money, possessions, pain, pleasure, and nothing belongs to us. As the same moment as we are going to і продовжуємо думати про про себе, про своє тіло, про розум, про те, про якісь ситуації, про те, що ми, чим ми володіємо, про наші володіння, і нічого із цього не належить нам. Just tell me how many times you have a thought that I am the real self, and how many times you have a thought I am the body, I have a pain, and I have a suffering. Дайте відповідь на питання, як часто ви маєте думку, ви мали думку про те, що ви являєтесь істинним я, і як часто ви думаєте про те, що ви це тіло, що у вас десь щось болить, вас це щось тривожить. So this is what we discussed uh, in the last second week. Це те, що ми проговорювали минулого тижня. So the first thing is required to become a seeker that I have to observe this entire world carefully. Перше, що вимагає 
від нас для того, аби стати справжнім шукачем, тікером – це я повинен а, спостерігати цілий світ на And one factor is constant that everything is changing in this world. І ще один факт про те, що все в цьому світі змінюється. Second, then you bring your mind to the body and the mind and the thoughts. They are also changing constantly. Також ви звертаєте свою увагу на тіло, на розум, на думки, і вони також постійно змінюються. And we are seeking permanent happiness. Now, how can you have a permanent <coughs> happiness by anything that is changing all the time? І ми шукаємо постійного безперервного щастя, але яким чином ми можемо здобути це постійне щастя за допомогою чогось такого, що постійно змінюється, знаходиться в зміні. So that is why every master then they start talking about that you have to find the cause and effect relationship. Але саме тому кожен майстер говорить про те, що нам необхідно знайти е, причину і ефект. So anything, for anything, any thought that comes to your mind, first find out the cause of that thought. Отож, для будь-чого, для будь-якої думки, яка приходить вам на розум, вам необхідно спробуйте знайти причину цієї думки. And if that thought is about an object, about a person and relationship, then think in your mind, is that person, possession, an object changing? І якщо ця думка відносна, якщо ця думка стосується якоїсь людини, об'єкту, персони, а будь-чого, перше, що вам має прийти на думку, чи цей об'єкт, персона змінюється. And if it is changing, it means it is made up of the parts. I am not the part, hence this is the fault. І якщо воно е, змінюється, е, якщо змінюється, це означає, що це щось зроблене із частинок, а я не являюся частинкою, е, а я не являюся частинкою, я не можу бути частинкою змінюється. And second thing to understand the false, if anything is seen by my sense organs, it cannot be me. І, і ще що необхідно зрозуміти, що все, що я можу осягнути органами чуття, не може бути мною. What you see in the mirror is your body. Те, що ви бачите у вашому дзеркалі, це ваше тіло. When you are seeing yourself into the mirror, it means you see the body and instantly just become aware. Ten years, ten years before, what your body looked like and what will look like your body after 50 years. It would be like me. І коли ви дивитесь на себе в зеркало, просто усвідомте, збагніть, що те, що ви бачите, це ваше тіло. Пригадайте, яким воно було 10 років тому і подумайте, яке воно буде через 50 років. Воно, ми всі будемо такі, як вирічі. Maybe the youngest uh, participant in this session, let me take it 20 years. So if you do the fast backward, 20 years ago, we were, body was so small. So it clearly shows that I'm not the body. Давайте до прикладу візьмемо наймолодшого е, учасника на цій лекції, сесії. Якщо ми відмінимо 20 років назад, то цієї людини тіло, очевидно, було дуже маленьким. 
Отже, це доводить той факт, що тіло змінюється і не може бути мінуло. And let us say that in the present session everyone should live for 100 years. So fast forward. No, not more than 100 years. So fast forward, add 100 years to your age. І давайте скажемо, наприклад, що від сьогодні на цій сесії кожен повинен жити 100 років і ще, плюс ще 100 років. Давайте порахуємо від нашого сьогоднішнього часу, віку. Nobody will be there. Нікого тут уже не буде. Do I have a control over it? No. Чи є у мене контроль над цим? Ні. But there's there is something inside the body which is the real me. Але є щось всередині тіла, що і є справжній я. So this week you have to at least listen to the talk and sit for another 10-15 minutes and contemplate and reflect on what is unreal, what is mitya, what is false, what is unreal and what is real. Отож, цього тижня вам необхідно роздумувати над цією розмовою хоча б 10-15 хвилин і думати над тим, що є несправжнім, фальшивим, що є несправжнім, несправжнім і істинним, і істинним і фальшивим. So first thing, first thing of contemplation that whatever is constantly changing is not me, cannot be me. А перша річ для роздумів це те, що постійно змінюється, це не я, не може бути мною. And the false appears real, but it is not. А фальшиве, нереальне, воно виявляється як реальне, з'являється, показується як реальне, але насправді не з'являється таким. White appears real, just take an example, 65 years ago, this guy was non-existent. Чому воно здається реальним? Чому воно виявляється як реальне? Тому що візьміть приклад, що 65 років тому цього чоловіка взагалі не існувало. And another 30 or 40 years, this guy is gone. А іще якихось 30-40 років і цей чоловік також піде. How do you say it is gone? Because of the body. And body is constantly changing, so body appears real, but it is not. Як ми стверджуємо, що цей чоловік піде? Через тіло, тому що тіло піде, і воно постійно змінюється, а отже означає, що не є справжнє. З'являється як справжнє, але не є не. Third point of the false is that it does not exist independently. How do you say that? When a person dies, you say body, his body is there. And when the person is alive, you say, you don't say, oh, your body has come to my, come to meet me. You say, you have come to meet me. І коли людина жива, ми не кажемо людині, що о, твоє тіло прийшло зустріти мене. Are you understanding? Чи це зрозуміло? When there is a dead person is dead, you talk in terms of the body. When the person is alive, 
you talk in terms of he and she. I believe you are getting it. When the person is dead, that he or she is not there. It means that he and she is different and separate from the body. So why we have to think like this? So thinking in the terms of cause and effect, you remove the effect, you remove the false, you approach to the near, you approach to the real. So once we are clear that whatever is false is not me and whatever is unreal that do not exist. So then we can understand there are three layers of the self. There is a real self, there is a false self, and there is a secondary self. That real self is pure consciousness. And the moment I say I am the body, it is false self. And then what is the secondary self? First I am the body, then I am the teacher, I am the husband, I am the wife. That is the secondary self. Це другорядне я. Це коли спочатку я тіло, а потім я вчитель, потім я чоловік, потім я дружина. Це є другорядне я. Побічне. Did you understand that? Ти це зрозуміла? When you say you are husband and a wife without identifying with the body, you cannot be husband and wife. Коли ви стверджуєте, що ви є дружиною або чоловіком, без опирання на тіло, не опираючись на тіло, ви не можете бути ні дружиною, ні чоловіком. Кристина є thinking, yeah. Кристина думає. But I identify with the labels of husband and a wife and son and the daughter. So in a relationship, the husband or wife suffers, the girl and the boy do not suffer. But I identify with 
питає чоловік і дружина, але а, не, не страждає хлопець або дівчина, чоловік або жінка. The secondary self is all the labels. And now find out, you say I am a girl and I am a wife. Can you show me where is the wife in you? Отож, ми ідентифікуємо себе з цими лейбами. Наприклад, ми кажемо, що я є жінка і я є дружина. Покажіть, де ця дружина знаходиться у вас. It lives in the mind only. Вона живе лише в розумі. So the entire journey of the self-discovery is that we should understand the secondary self, outermost layer, then we understand the false self, second layer, and then we can find the real self. Отож, уся подорож до себе, вона заключається в тому, що ми повинні зрозуміти ці три Слої я, перший, зовнішній, це оце побічне, другорядне я, після нього другий, це нереальне, фальшиве я, і останнє, це є істинне я, справжнє. All of our anxiety, duality, conflict, pain, problem, suffering belongs to the false self, belongs to the secondary self, the real self is of the nature of peace and happiness. That is what we want to discover. Увесь наш біль, наш конфлікт, тривоги, турботи, переживання належать до цього зовнішнього, побічного я, до несправжнього я. Істинне я – це чиста свідомість, це те, що ми і хочемо дізнатися, відкрити для себе. Can you prove it? Do you have this question in mind? Чи можете ви це довести? Чи є у вас таке питання? Виникає в розумі? Чи можливо це довести? In deep sleep, you are not the body, you are not the mind, you are not the husband, you are not the daughter, you are not the father. What happens in deep sleep? You are always in peace and happiness. У глибокому сні ви не є тілом, ви не є розумом, ви не є дочкою, не є чоловіком, не є батьком. Ви знаходитеся в глибокому сні. Просто в щасті. So just reverse it in deepest, highest state of meditation. We also recognize that we are not the body we are not the husband, we are none of these labels, we recognize our real self. So once you recognize that real self in highest meditation, it is irreversible. That is what is known as awakening. Так само у найвищому стані медитації ми усвідомлюємо, що ми не являємося тілом, розумом, дочкою, сином, батьком, дружиною. І ми усвідомлюємо, що ми являємося істинним я, і коли, коли це усвідомлення приходить, воно безповоротне. Назад відмотати не можна, і це ми називаємо просвітлення. Listen to the talk again and again and do the practice. And if you have any doubt, just ask those questions. Now we are going to be a seeker. Слухайте цей запис знову і знову і задавайте питання. Якщо у вас є сумніви, задавайте питання. Тепер ми збираємося бути шукачами. Yeah, let us have one question from Sasha. Настя, перепроси, пожалуйста. Вот первое, 
говорят, ложная. Второе, ты перевела как Хальбер тоже фальшивое, но там, по-моему, оно не ложное, а третье истинное. Гуру заговорил про три тела. То есть уточни, как вот они точно, потому что тебе первое и второе получались похожими. Could you please repeat about real, unreal and false? Yes. Unreal means it does not exist at all. Nesprawnie, nerealne, wono jak unreal, говорить anglijsko, to означає, що воно не має взагалі, не існує, такого не існує в природі. And the real means it always exists in the past, present, and the future. It, it, it does not have any name in the form. Справжнє, істинне означає, що існує завжди в минулому, теперішньому і майбутньому, немає жодного імені і форми. And what is false? It exists in between the real and the unreal. А фальшиве, я його так перекладаю, так, я його перекладаю як фальшиве, воно існує між істинним і неістинним, між реальним і нереальним. Воно не ложне. Не ложне. Не фальшиве, воно не ложне. Ні, ну ложне є, напевно, тоді, якщо вас російською перекладати. Я думав, суть. Суть в тому, що перше, воно повністю ложне, воно ілюзорне. Друге, Воно ще не істинне, але воно вже розрушається ложне, у ложності уяву. Уяву у ложності. Уточніть це у городі, будь ласка. Правильно, Денис, я думаю? Ну, я це переводив як unreal, нереальне, false, ложне. Не не ложне, як ви казали, а ложне, я так це переводив. І Real, реальний. Тобто реальне, ложне, нереальне. Давай так, зараз уточнімо чуть-чуть. Вже є ложне, я спросив Гуру, це те, яке кажеться, але не існує. Второе тело, я представляю. Ложне, це те, яке кажеться, але не існує. Це Гуру вже повторяв. Я вже перепрошую не буду. Так, так, так. Второе, це те, яке розрушає представлення о ложному тілі. Представление о теле, но еще не является истиной. Нет. Уточнить сейчас. Второе, второе, подожди. Второе это какое? Unreal, false, real. Какое второе? Ну вот э, одно ложное, второе, третье реальное, а то, что между ними. То, что не, между не, ними, оно еще... Не так, не так, не так, Саша. Смотри. Нереальное, реальное, между ними ложное. Вот ложное между ними, это то, которое разрушает представление о нереальном, но еще не является Ложное это то, что кажется реальным, но не является реальным. Я зашла его украинскую, буду хибкне. Нереальное, реальное и не было хибкне. Между реальным и реальным. Между реальным и нереальным находится ложное. Ложное – это то, что кажется реальным, но таковым не является. То есть мы говорим сейчас о рогах зайца, потом о рогах зайца – это нереальное. Рога зайца – это нереальное. Истинное «я» – это реальное. Все остальное – это ложное. То, что кажется истинным, но таковым не является. Я вот в данном случае попросил у Руджа э, вот эти вот два тела, чтобы кроме реального дать между ними разницу. Между нереальным и ложным? Да, да, да. Окей. Саша request that you uh, again explain the difference between unreal and false. That is what I am saying. Now tell me, Miraz water is unreal or false? Дайте, будь ласка, відповідь на питання, чи вода в дзеркалах, вона нереальна, чи вона хибна? Хибна? Так, це фальш. Тому що вона виглядає правдою, коли я бачу її на дистанцію, 
when I approach the mirror's water, then it appears unreal. Напевно, про міражі говорить Гуруджі. Вода, яка міраж, міражом здається. Чому вона хибна? Тому що і здалеку, коли я бачу міраж, він здається, ця вода здається справжньою, реальною. Але коли я підходжу до цього міражу ближче, цей міраж зникає, ця вода зникає. Саме тому вона хибна. So now tell me elephant flying in the sky is unreal or false? А якщо... То есть, можно ли сказать, что слон летает там в небе? Слон летающий в облаках. Это ложное или нереальное? Благодарю. So, unreal means it does not exist at all. We cannot prove its existence. And what about the false? When we see at a distance or when we see in ignorance, it appears real. But we, we, when we analyze, we find it is unreal. А про хибне – це коли ми на відстані бачимо це хибне, і воно здається, виявляється нам ніби реальне, але коли ми аналізуємо, розглядаємо, то ми усвідомлюємо і бачимо, що воно нереальне. When we are driving a car, we see the highway is running behind me. It appears real, but it is not. So that is why it is false. Коли ми їдемо, ведемо машину, ми, нам здається, що дорога заді нас біжить, пробігає, минає. Але насправді, насправді це не так. Тому ми можемо говорити про те, що це хибне. We have yet to understand what is real, what are the six characteristics of the real, then we can easily make a difference between the real, false and unreal. Нам ще потрібно, ми все ще, нам ще потрібно зрозуміти шість е, ознак справжнього, що таке справжнє, і тоді ми зможемо легко відрізнити справжнє від хибного і несправжнього. So why we are picking up the false first? Because so that at least we can dissociate. We can separate ourselves from the body and the mind. Чому ми беремо хибне спочатку? Щоб принаймні ми могли дисасоціюватися, тобто дисасоціювати себе від розуму і тіла. But why? But why? Але чому? The moment you, during the practice, or even by understanding, you dissociate yourself from what is false, your anxiety drops down, your pain reduces, your anger goes down, your pain reduces. Тому що в той момент, коли ви зможете розмежувати, роз'єднати себе від того не відхибного, тоді у вас зменшиться біль, ви пропаде хвилювання, і якщо ви були сердиті, ця злість зменшиться також. Your likes and dislikes, your profit and loss, your pain and pleasure, these feelings are minimized. Because you are separating yourself from the false. Ваші лайки, дизлайки, ваші надбання і втрати, ваша біль і ваша насолода, всі ці почуття, вони мінімізуються, тому що ви себе роз'єднаєте, розмежуєте з хибним. Likes, dislikes, pain, pleasure, profit, loss, victory, defeat, 
anger, hesitation, duality and conflict, they all are known as the impurities of the mind that we are going to understand in the following session. Лайки, дизлайки, надбання, програші, виграші, конфлікти, хвилювання, тривоги – це все зараховується до білі, насолоди, це все зараховується до забудній мови. І ми про це будемо далі вивчати. Зараз ми вже вивчаємо. Analyzing. So, why the impurities prevent the self-discovery? You have an answer. The impurities in the mind prevents the self-discovery because they cover it, they veil it, they hide it like a curtain ці забруднення вони запобігають самопізнанню тому що відкриттю істинного я тому що вони його якби накривають ховають покривають did you still remember that a gift of the real self is covered by the three layers чи ви все ще пам'ятаєте, що цей подарунок істинного я, він накритий трьома рівнями, трьома слоями? Now ask another question and answer it. Is it possible in the presence of impurity, I can realize my real self? Тепер задайте ще одне питання, я можу на нього відповісти. Чи можливо у присутності цих забруднень усвідомити істинне я? Answer is no. Відповідь ні. Again, Sasha has raised the question. Правильно ли я розумію, що якщо я говорю, що я зараз слон, это будет нереально. Когда я себя представляю тем, как я себя представляю человеком старше, это будет ложное, потому что оно хоть и кажется мне, что оно такое существует, но на самом деле оно не существует так, как кажется. Оно существует так, как кажется, в силу омрачения. И когда мы устраняем все эти омрачения, это ложное представление о себе исчезает, и когда все ложное будет устранено, останется ложное. Sasha is asking if it's uh, um, if it's so if it's true uh, if he says that he uh, if he is uh, if he was a, a, an elephant it's unreal because it does it's unreal that he is an elephant but when he says that he is uh, Sasha it is false because it appears as if it's real but it's not due to these uh, impurities and when these impurities are dilated um, or are clear uh, the uh, one thing that is left is only the real To say that when impurities are gone, only thing is left is the real, it means the body, the body is now not existing, then you are wrong. That is the wrong approach to follow the path of Eastern religion. Якщо всі забруднення, омрачення, я так переклала правильно, підуть, це означатиме, що і тіло також піде, і тоді вас, ну якби і тіло піде, тоді це і неправильний підхід до східної мудрості. So that is why we have three levels. Unreal means it does not exist. 
Через це в нас є три е, прошарки. Перший – нереальне, означає цього не існує. False means it appears real, but it is not real. Хибне означає, що воно виглядає як реальне, здається реальним, але таким не являється. So what is the journey? Journey is, means I should recognize and experience that I am not the body and mind, which is false. That is why we say you have to move from ignorance to wisdom. І в чому заключається подорож? Шлях заключається в тому, що я повинен збагнути і відчути, прожити те, що я не є тілом і розумом, що і є хибним. І тому ми кажемо, що ми рухаємося від забуття, незнання, Pay attention. Pay attention. It demands a lot of attention. I see the blueness in the sky, but blueness is not. Blueness is false. Зверніть увагу. Це потребує уваги тут концентрації уваги. Я бачу синє небо, синіву неба, але ця синь вона now you know the sky is not blue, but still when you see the sky it appears blue. It will continue to appear blue, but now you have a knowledge. There is no ignorance. Тепер ви знаєте, що небо насправді не блакитне, що ця синь хитна, але небо продовжує бути блакитним в очах, коли ви на нього дивитеся. So, Воно продовжує з'являтися блакитним. І тепер у вас є знання в голові, тобто зникла забуття, не знання. So similarly, I recognize and experience that I am not the body and mind. Who recognizes? Deep inside me. That is why it is known as an awakening. It does not mean that the body and mind will go away. Отже, я пізнаю, я проживаю на досвіді, що я не являюся тілом і е, розумом, е, але е, то всередині, якби я це розумію, у мене є це знання, тому ми і називаємо це е, просвітлення, як ми прокидаємося. Are you getting it? We are jumping into a very higher level. We have, that is why this Eastern wisdom is a systematic, consistent, regular study step by step. Ми зараз стрибаємо у дуже високий рівень. Саме тому східна мудрість вимагає систематизації, повторення, постійності, крок за кроком. Гурус би сказав, правильно ли я поняв, що омрачений ум, 
не может понять свою истинную природу э, в силу своих омрачений. Когда омрачение устраняется, остается вот эта вот истинная природа, которая сама которая и познает все это в истинном Саша спрашивает, So the real self uh, remains. What do you mean by the real self remains? The body does not remain? Mind does not remain? The world does not remain? What do you mean by it? Что вы маете на увазе, что залишается истина природа, залишается истина я? А хиба розум не залишается, хиба тело не залишается, хиба свет не залишается? представление о них. Уявление про них. Our mind is still okay. projecting okay. everything outside. I'm looking with reference. Then the body will not remain. Once the mind is pure, I have found the real self. Nothing remains. What nothing remains? Your ignorance does not remain. Your ignorance is gone. Talk about yourself. Don't talk about the world outside. Іде те, що зникає, це зникає незнання, забуття зникає, іде. І не концентруйтеся на зовнішньому світі, а на собі. Тут сложности перевода, я именно это имею, имел в виду, вот тут просто что... What uh, Sasha was saying? Uh, he says that it's um, difficulty by translation Uh, and nothing is difficult. And the same. No, nothing is difficult. I have yet to understand false, first what is false. Then I have to understand what is unreal. We are already in the journey step by step. Once we understand what is real, and then we practice, we experience, we realize it. Нічого важкого немає, ми вже в дорозі, шлях крок за кроком. Перше, що нам необхідно зрозуміти, що таке нереальне, не справжнє, що таке хибне і що таке реальне, справжнє. Оці пункти. What is difficult in understanding what is false, what is real and what is unreal? This is not according to me. This is according to the teachings of the Master. Nothing is according to me. Що важкого у розумінні того, що не справжнє, хибне і справжнє? Again, ask yourself, what is understanding? І ще раз запитайте себе, що таке розуміння? When you say it is difficult to understand, then ask yourself, what is understanding? Understanding means, through the thinking, I should understand the cause and effect relationship. Розуміння означає, що думаючи за допомогою роздумів, я повинен зрозуміти причину на світкові зв'язки. So that is what we have done. We have defined what is false. We have defined what is unreal. And we have kept what is real for our future sessions. 
Отож, що ми зробили? Ми визначили, що таке не справжнє, ми визначили, що таке хибне, і розуміння справжнього ми тримаємо для наших наступних майбутніх лекцій. So once we follow each and every principle, uh, then we reach to the real self. We want to reach to the real self just by intellectual understanding, but not by changing our attitude and the mind. Is it possible? Якщо ми хочемо, ми хочемо досягнути істинного я тільки за допомогою інтелектуального розуміння, не міняючи свого ставлення. Чи це можливо? How science knows every matter consists of electron, proton? Do you understand that? Яким чином наука знає, що вся кожна матерія складається з електронів і протонів? Чи ми чи ми розуміємо цей принцип? So before I understand matter consists of atom and molecule, I cannot understand electron proton. Поки я не зрозумію, що матерія складається з атомів і молекул, я не можу, я не можу збагнути електронів і протонів. Then science says this electron proton are not particles, it is just an energy. Потім наука стверджує, що електрони і протони це не просто, це не частинки, це енергія. So this mouse is energy. But I see it is a solid. So I don't believe it. You don't believe it doesn't make any difference. Science has proved that it is just an energy. So either the science is wrong or my mind is wrong. So we say, sharpen your mind, purify your mind. That is what we are saying. Did you understand this part? Tell me, what, where is the confusion? Anything that, is, that appears like a solid, your wall, your TV, your computer, your smartphone, this is nothing but energy, science says. But you don't see it as an energy. Те, що ви бачите твердим, ваші стіни, комп'ютер, телефон, наука говорить про те, що це енергія, але ви не бачите це як енергію, ви бачите його твердим. Give me the answer of this. Either the science is wrong or I am wrong. Дайте відповідь на це. Хто не правий? Наука не права чи я не правий? So where is the problem? The problem. Solve this puzzle. Science says mat there is no matter, just an energy, but I see matter everywhere. How can I say that science is right? Вирішіть цю проблему. Наука каже, що все навколо нас – це не, не матерія, а просто енергія. Але ж я бачу всюди енергію, о, матерію. Я бачу всюди матерію, значить, як це вирішити? Сенс 
same way I say I am consciousness but how can I believe I am consciousness I see my body <laughs> Тим таким самим чином я бачу, що я я кажу, що я свідомість, але як я можу стверджувати, що я свідомість, якщо я бачу своє тіло? So in order to understand the entire matter is nothing but the energy you have to study from the primary physics to the secondary physics, you go to the quantum physics, then you understand the entire matter is energy. Щоб зрозуміти, що вся матерія – це енергія, нам потрібно вчитися послідовно, починати з елементарної фізики, потім продовжувати, потім квантову фізику вивчати, і тоді ми зможемо зрозуміти. And we want to jump to the conclusion. А ми хочемо зразу стрибнути у заключення, у висновки. The way the physics says that in everything that is matter is nothing but the energy. We say we are not the body and the mind, intellect and the ego. We are just a pure consciousness. Таким самим чином, як наука стверджує, що вся матерія – це нічого більше, ніж енергія, так само ми стверджуємо, що я не являюся тілом, розумом, інтелектом або его, я чиста свідомість. Are you understanding? Say yes. Чи ви розумієте? Скажіть так. So I want to jump on to the conclusion why I cannot reach to that state. I cannot reach to that state because I I'm living in ignorance. And that is why the Eastern wisdom says I have to remove that ignorance step by step. Я хочу стрибнути в цей висновок одразу. Чому я не можу, коли я живу, тому що я живу у забутті, у незнанні. І тому східна мудрість каже прибрати це незнання, прибрати це забуття, але послідовно, крок за кроком. Ask, ask yourself what is required to understand that all matter is energy. Same way, ask yourself in order to understand that I am pure consciousness, I am the real self, what needs to be done? Запитайте себе, які вимоги, що вимагається для того, аби зрозуміти, що вся матерія – це енергія. І так само, що має бути зроблено, які вимоги для того, аби усвідомити, що я є істинним я. Step by step, consistent study. Just take an example, I have this. Tell me, what is this? Крок за кроком, постійне вивчення. Скажіть мені, що це таке? Арман, що це таке? Арман, що це таке? Связь прерывается, и я не понял суть вопроса. Питання таке, що це? Що це, що показує вирічі в руках? Що це таке? Я його не бачу, тому що ну, у мене на екрані немає відображення. Це, це точно не тло, це те, що відприймається, скоріше всього, як дозатор якийсь. Uh, Armen does not have your video because of connection. Okay, sorry. Uh, Alexander says that it's uh, it is definitely not an elephant. It's something like a spray bottle. Your mind is impure. You ca yeah, it is a spray bottle. Yes, it is a spray bottle. That is okay. Can you show me the spray bottle? 
this is or oh, spray bottle is here or here or here where is the spray bottle? Show me. Where is the spray bottle? Oh my god. I cannot translate Alexander because he speaks uh, too fast. much. Gen fast. Dennis, Dennis will translate. If you say it is a spray <laughs> bottle, where is the spray bottle? This is the spray bottle? No, this is plastic. This is the spray bottle? No, this is plastic. Is this a spray bottle? No, this is plastic. Where is the spray bottle? Show me. Uh, uh, what said is that it is neither of uh, uh, what you mean, but it is, and it is also not gravitation, it is also not the environment, it is, and it is also not the, the uh, parts uh, that it is made of. I am asking the spray bottle, I am not talking of gravitation. Gravitation has nothing to do with this bottle. Yeah, Fix yeah, your mind here. No, what Sasha meant is for this plastic to exist, there needs to be a temperature, there needs to be oh an environment. There needs Let to us be a move pressure. step by step. Let us move step by step. I have the body, I need a gravitation to exist. I will jump on the moon. Don't go so very fast. It will not solve any problem. So that is what the impurity of mind is. And that is what the Eastern wisdom step by step says. You have to follow these principles in order to understand. Last thing, this is just what is the cause of this bottle. It is plastic. Everywhere it is plastic, but I say it is a plastic bottle. I everywhere I am consciousness, but I say I am the body, I am the mind. That is the problem. We have to solve this problem. Did you understand? So, but we have to follow step by step. 